D'abord, c'est une confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire que les pays, trois pays concernés, conservent leur souveraineté nationale et trouvent un mécanisme de coopération dans lequel ils vont trouver des institutions légères, comme ils l'ont indiqué dans le communiqué, dans un premier temps pour peut-être asseoir une collégialité dans la gestion des priorités. Et je voudrais d'abord dire que... Vous dites la... quelque chose d'important, vous allez poursuivre, c'est que dans la Confédération, chaque État conserve Exactement. sa souveraineté nationale. Chaque important entité étatique précise. conserve sa souveraineté nationale. Et certaines institutions, comme peut-être l'Assemblée nationale, peuvent se retrouver pour avoir des sessions concomitantes, collégiales ou peut-être mmh. peut encore des séances du Conseil des ministres pour des questions spécifiques. Et au niveau aussi des, des instruments à, à promouvoir, ils peuvent retrouver des spécificités à chaque occasion, notamment par, euh, concernant le plan sécuritaire et ainsi de suite. Mais ce que je voudrais dire d'abord euh, pour évoluer, c'est-à-dire que cette confédération est une réponse. C'est une réponse dans la mesure où elle euh, naît d'une crise, d'une crise qui est soutenue depuis un certain temps par euh, la CDAO. La CDAO a été décriée depuis un certain temps pour un manque de pragmatisme, un manque de réforme qui puisse remettre en selle les priorités de départ qui, à, à, à la base, étaient essentiellement axées sur le bien-être des populations des, des, des pays fédérateurs, des pays membres de l'Afrique de l'Ouest. Donc cette réponse de l'AIS qui est venu eh, au moment où ces trois entités, ces trois pays en situation de transition ont saisi le bon, ont saisi la balle eh, du, euh, du, du rebond en fonction des attentes des, des populations pour répondre efficacement aux attentes des populations, mais aussi pour se solidifier parce qu'il est, il est fallait trouver un outil un outil intégrateur pour permettre aux trois entités qui sont sorties du concept démocratique de pouvoir se retrouver, se comprendre avec un langage nouveau.